O bagulho tá louco na cena da tatuagem brasileira. O bagulho tá doido, o bagulho tá doido. Cara, os caras deitou o cabelo do MC Cabelinho, velho. Que coisa bonita de se ver, velho. É disso que eu tô falando, irmão. Sabe, galera, como é que vocês estão aí, gurizada? Aqui é o Atom Safrai de novo. Como é que vocês estão? Firmeza total? Hoje a gente tá no nosso estúdio aqui em casa. É... Sejam todos muito bem-vindos. Galera, hoje é um vídeo muito massa. Postei aí ontem o um vídeo do Gustavo Lima fazendo uma... Aprontando uma arte nas costas, tá? Eu ia falar fazendo uma arte, mas... Aprontando uma arte. É, rapaz, o bagulho tá louco na cena da tatuagem brasileira. O bagulho tá doido, o bagulho tá doido. Isso aqui tá parecendo final de ano, é Natal, Ano Novo, Páscoa, e rolo, tudo junto em 15 dias. E, rapaz, o cara tatuando lá, e aí o outro processou, o fotógrafo processou o tatuador porque o cara ganhou um prêmio na Tatuíque com a foto que o cara não podia ter usado. Mano, o bagulho tá doido, hein? Rapaz, em uma semana aqui, eu vou ter que virar as madrugadas trabalhando aqui pra postar tudo pra vocês, viu? Mas bora lá. É, antes da gente começar o vídeo, se inscreve, dá aquele like, né? Aquela coisa toda que você já sabe, se você gosta de tatuagem, você tá no canal certo, tá no lugar certo. Então hoje a gente vai falar de um feito histórico. Talvez a primeira vez no Brasil que isso tenha acontecido. É isso que você tá vendo aqui do lado, ó. Tá vendo essas imagens aqui? Você sabe o que, que rolou? O MC Cabelinho. Não sei se vocês conhecem, eu não, eu não conhecia o trabalho dele, vi que ele tinha uma tatu da hora e tal. E aí, esses dias eu fui entrar aí pra dar uma olhada na Tatu dos Famosos, tava estudando um material pro YouTube aí. E acabei vendo aí, me mandaram, cara, o um maluco fez uma tatuagem anestesiada. Olá, tudo certo, o cara fez uma tatuagem igual o Gustavo Lima, de novo, aquele caralho. Não. não, mano, não, para. Calma o coração, calma aí. Dessa vez foi um negócio muito profissional, mano. Tô muito orgulhoso desse fato do cenário da tatuagem estar tá crescendo e ganhando qualidade. Mano, isso é muito importante. Foi exatamente o que eu disse no vídeo do Gustavo Lima. Se você não assistiu o vídeo do Gustavo Lima, cardzinho aqui, ó. Tá? Só clicar aí e acessa lá. É... Mano, eu falei exatamente um protocolo de como as coisas deveriam ser feitas da maneira correta, da maneira certa com todo tipo de segurança possível existente no mundo. E, mano, hoje os caras fizeram isso, velho. Você acredita? Eu até sigo os tatuadores, né? Que é o Diego Nunes e a Isabela Badini. Até conversei com ela, ela me autorizou aí fazer o vídeo, expliquei pra ela que eu ia postar esse conteúdo, né? Como são os artistas que fizeram essa, essa proeza aí, né? Eu fico muito feliz de poder representá-los aqui no YouTube e poder falar sobre, um pouquinho sobre isso. E, cara, foi um negócio muito legal. Então acompanhem mais umas imagens aí, ó. Cara, os caras desceu o cabelo, deitou o cabelo do MC Cabelinho, velho. Ó, parou, velho. Mano, se liga, esse procedimento, presta atenção que eu vou te explicar aqui. Esse procedimento foi feito em uma clínica, né? Vocês estão vendo que isso daí é uma clínica de cirurgia, né? Tem uma UTI, tem todos os equipamentos necessários. Se o cara sofreu um choque anafilático, precisar desfibrilar o cara, tem equipamento. Tem balão de oxigênio, vocês vão ver aqui nas imagens que aparece o monitoramento dele ali, todo o batimento, o cara tá bem estável. Mano, bagulho de patrão. Se você é rico, você tem grana, faz um negócio fino desse, galera. É disso que eu tô falando. Coisa boa, coisa bem feita. Além dos artistas, dos tatuadores serem classe A, gurizada assim, ó. Trampo fino, trabalho bonito dos caras, mano. Além dos artistas serem extremamente profissionais, contrataram uma equipe profissional muito foda, eu não tenho o nome de toda a equipe, vocês me perdoem de coração, se você foi parte da equipe, fala comigo aqui, eu tenho o prazer de colocar nos créditos aqui o nome dos, de todo mundo que participou, desde os enfermeiros, instrumentista, médico, paramédico, biomédico, todo mundo que estava lá eu boto o nome aqui embaixo, tá? Se não me engano o nome do doutor é doutor Joshua, se não me engano ele é médico do Vasco, que foi o anestesista aí, o, o responsável né, pela, pela anestesia geral, que foi dado aí no, no MC aí para ele poder tancar aí mais de 6 horas de agulha. Pelo que eu percebi, até deram um retoque algumas outras tatuagens do braço e tal. Mas, mano, fecharam as costas, mano. Que, que coisa bonita de se ver, velho. É disso que eu tô falando, irmão. Eu tenho certeza que não levou duas horas, né? Igual eu falei agora aí. É uma tatuagem que demorou para ser feita. Uma tatuagem feita com carinho. A equipe, os tatuadores pegaram o material deles se planejaram, né? fecharam a agenda, 
foram lá, né, negociaram com a equipe médica. Porra, um negocinho planejado, bonito, né? Uma coisa de qualidade, igual os vídeos aqui do canal que vocês estão acostumados a assistir. Fico muito satisfeito. Porque assim como a vida é feita de erros e acertos, né? Vamos ser sinceros, somos humanos, todos erramos e acertamos aí, todos estamos em busca da melhora, tá? Mas o que é importante também é trazer essas referências positivas. Eu até coloquei no vídeo do, do Gustavo Lima aqui, o, o vídeo passado, sobre um estúdio que faz isso, que é o No Pain by Ganga, que é lá em, na Califórnia, se não me engano, em Hollywood. Eles fazem isso, eles têm uma estrutura para isso. E ver que isso também é possível no nosso país, mano, é uma parada, assim, muito maneira. Eu gostei demais da abordagem dessa galera, o resultado ficou fenomenal. Fizeram algumas perguntas para mim, clientes meus aqui, amigos meus aqui da cidade, perguntaram se esse procedimento não tinha nenhum risco, se era tranquilo, que é só ir lá e anestesiar e tatuar e beleza. Cara, põe uma coisa na cabeça de vocês. Presta atenção. Tudo tem risco. Tudo tem risco. Você fazer uma rinoplastia, tem risco. Você colocar um piercing na língua, tem risco. Você colocar uma prótese de silicone, tem risco. Você fazer uma lipoaspiração, tem risco. Você fazer uma tatuagem, tem risco. Você fazer uma tatuagem anestesiada, tem risco. E você fazer uma tatuagem anestesiada por uma pessoa que não é médico e não é anestesista, tem muito, mas muito, muito, muito mais risco, mas muito, 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 muito. Se você fizer uma tatuagem em um estúdio que não tem um médico anestesista, que não tem uma UTI móvel, que não tem um desfibrilador, que não tem é, todos os recursos que uma UTI tem para reanimar um cara, o cara pode morrer tatuando, entendeu? Por isso que eles fazem isso em uma clínica, em um hospital, em uma UTI, porque lá tem todos os equipamentos, se o cara tiver uma parada é, respiratória, um choque anafilático, tiver uma reação com a anestesia, os caras estão ali em cima na hora, monitorando tudo, consegue reverter isso, saca? Até se você for fazer um parto de cesárea, se você é mulher for fazer um parto de cesárea, também tem risco, o seu médico inclusive vai te falar se você fazer qualquer procedimento. Mas, enfim, o vídeo de hoje é sobre isso, eu espero que vocês curtam aqui, compartilhem, manda para os brother. Um prazer imenso dar notícia boa sobre tatuagem, é muito legal. Tatuagem é uma arte, vocês sabem o quanto eu sou apaixonado por isso e o quanto eu batalho. Tem muitos tatuadores brabos, mano. Tem muito tatuador bom, tem muito talento foda aqui nesse país, tá ligado? Então a gente também tem que saber exaltar as coisas boas, tá? O vídeo foi esse, se você ainda não é inscrito, mano, na moralzinha, dá um subscribe pro papai Otão aqui, continuar gravando materialzão, filé, qualidade boa, dá um joinha aí, ó. Se você não curtiu, se eu falei alguma bobeira, tem alguma coisa que eu preciso corrigir, alguma errata, comenta aqui embaixo também, meu parceiro. Como eu falei, todos estamos buscando a evolução e buscando aí fazer o nosso melhor. Então, comenta aqui o que você achou, dá o like, é nóis, ativa o sininho, até o próximo vídeo, tamo junto!